en la concepción, diseño y fabricación de fresadoras. Asimismo, preside Imnovia Press Holding SA y sus empresas dependientes. Ha sido consejero de ICEX, presidente del Comité Europeo de, Fra de Fabricantes de Máquina de Herramienta y presidente de la Federación de Metal de Burgos, así como presidente de APD en Castilla y León. Además, actualmente es miembro del Consejo Asesor de CaixaBank en Castilla y León. Es un placer poder tenerte hoy en nuestro curso. Muchísimas gracias. Eh, yo te ayudaré con, las, con, las con la presentación y, bueno, al final eh, habrá un, un espacio de comentarios y preguntas. Muchas gracias. Vuelves de nuevo, pues claro, porque una vez dentro de Europa no es una 
para mucho consenso interno y, y nosotros éramos una pequeña empresa familiar, pues podemos tomar las decisiones entre mi padre y yo. Eh, bueno, esa fue una de las tantas experiencias que he tenido allí. Eh, por cierto, que entonces me di cuenta de que, de que había una cosa que, que había gente que se ponía así al hombro, porque luego salimos de otro lugar y discutimos con otro lugar. Thank you. 
tendencia a copiarnos, pues yo dije, voy a ir a la feria, a los a copiar el aire. Y me fui y me encontré que no había nada que copiar porque es que ellos no hacían pesadores de cosas. Eso lo habían desechado, superado. Ellos hacían pesadores de, de polvo, lo que llamamos. Y entonces volví, eh, bueno, volví con esa idea eh, y entonces les dije aquí a mis ingenieros, les dije, no, no, aquí no he visto nada de, de copiar a los japoneses, pero sí que me he dado cuenta de que yo no tengo pesadores de pórtico, este es el futuro y tenemos que hacer pesadores de pórtico nosotros, de las determinadas características y tal. Y la verdad es que desde entonces, pues hemos hecho 1.500 pesadores de, de ese tipo, o sea que de algo, de algo que sirvió aquel viaje a la chica. Eh, después de, de aquella visita que hice a Japón, bueno, he visitado en, en varias ocasiones Singapur, Tailandia, Taiwán eh, y como no China. En, en Tailandia eh, hicimos gestiones de, de todo tipo, pero no hemos tenido mucho éxito, la verdad, hasta la, hasta, hasta la fecha. Hemos eh, participado en la Escotecnia, la Escotecnia era una iniciativa que no estaba mal que eh, organizaba por el ICES y el Ministerio de Comercio Español, que eran todos los eh, productos técnicos españoles, se agrupaban y se eh, llevaban a, alguna, a algún lugar del mundo donde se consideraba que la gente española podía tener futuro y tal. Entonces tuvimos una columna en Pekín y otra en Marco. Y, y bueno, pues ahí hicimos lo que pudimos. Y aquí en, en Tailandia me ocurrió una anécdota muy curiosa, y es que salía a quedar con nuestro hombre que llevaba su escasez de empresas. Y, y con nuestro representante en Tailandia, con la eh, Y entonces, de repente, pasaron unas, unas tailandesas muy buenas por allí y le dije yo, a este, de, de, hay que buscarle una novia a, a este que joder que tienes, eh, a nuestro hombre de, 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 de sudeste asiático y tal, para que se case. Y, y entonces me dijo, y para usted también, le dije, mamá, yo estoy casado. Y me dijo, eso es igual. Entonces, no se tengo fama. Y a orientar y la familia occidental y se convertirá aquí una auto que desagrada y luego y tal, y eso me parece un poco complicado, o sea que vamos a dejarlo, pero esa fue la anécdota de aquella cena en el barco. Eh, bueno, eh, en Vietnam y Malasia eh, yo no los he visitado personalmente, pero sí que es cierto que, que nos han, eh, que hemos venido a una más, en esa que tenemos que hacer alguna más. Vietnam es un país que está teniendo un desarrollo importante eh, y es un país que, como decía Piqué el otro día, pues, eh, es un país que ha derrotado a las grandes potencias mundiales en las últimas décadas. ¿no? Eh, o sea, que ha derrotado, o por lo menos ha frenado la invasión. ¿no? Eh, en el caso de Estados Unidos, eh, fue una derrota en toda regla. ¿no? Eh, bueno, en Corea, eh, a, a Corea fui hace como 25 años. Eh, y últimamente pues, se, se retomó el tema de los centenarios por Corea, yo me metido alguna máquina aquí para seleccionar el aeronáutico y tal, y de repente hubo una empresa, una empresa, eh, por decir el nombre, que se llama Tusan, eh, eh, Tusan es uno de los, uno de los grandes conglomerados eh, japoneses. En Japón hay mucha pyme y luego hay cinco o seis grandes grupos eh, industriales que, que lo copan todo. Samsung, de ellos y, y bueno, en este caso Busan era otro eh, y estos se nos dirigieron porque nos pedían eh, que hay que tomar una participación en el Correa y hacer una alianza estratégica con nosotros entonces estuvimos dos años negociando aquello yo creo que se gastaron muchísimo más en asesores de lo que les costó la participación en Nicolás Correa porque se tomaron el 10% de Nicolás Correa eh, hicimos un puesto en el consejo y firmamos el acuerdo y todo muy bien Oh, después de dos años de calvario, porque pues, abogados coreanos, abogados de Unidad de Madrid, en, eh, la New Diligence, eh, bueno, lo, lo, lo que, todo lo que queráis y más, eh, y fue, oh, fue larguísima la, la negociación y, y ya digo, muy asesorada por su parte, pero yo creo que fue un error, porque es que luego, cuando tomaron cuando la participación, nos dimos cuenta de que ellos en realidad lo que querían era eh, absorber nuestra tecnología, pero es que veréis, eh, muy sorprendido, porque 
circunstancias, luego les recogamos la participación, ellos empezaron en el curso de administración y, y la cosa terminó eh, bien, vamos, bien, de que no que había fracasado la, la supuesta alianza estratégica que nunca funcionó porque nunca nos no dieron nada ni siquiera en Corea. Eh, también visité Taiwán en, en su momento, en épocas muy distintas a las actuales, Taiwán era eh, un país eh, con un territorio, una provincia, no sé cómo le llaman los chinos, no le llaman país, eh, porque dentro de, de la totalidad china, Taiwán sigue siendo parte del territorio chino, eh, pero vamos, les, les visité en su momento, hemos hecho gestiones y en este momento es posible que vendamos es un país muy, muy experto en la fabricación de, de máquinas y herramientas, o sea que nos será también muy difícil venderles, a no ser, de nuevo, que hagamos cosas que ellos no hagan. Entonces sí, pues las tendrán que importar o de Japón, o de la propia China, o nuestras. Entonces, bueno, ahí a lo mejor surge alguna posibilidad. Eh, y bueno, dicho todo esto, respecto a, a distintas experiencias mías en China, eh, digo, en, en visitas a Asia en general... Eh, quiero comentar eh, algo que dijo Piqué el otro día, que me, me sorprendió y, y que tomé nota, que, que la pugna con Estados Unidos, entre China y Estados Unidos en este momento, es más bien tecnológica eh, que comercial. Eh. La inteligencia artificial o el 5G dará la supremacía estratégica y militar en el mundo. Y eso, pues claro, es, es lo que de verdad hoy se está barajando. ¿no? Y es que, claro, vosotros imaginaros que si, eh, por decir algo, si tú lanzas un misil hoy eh, y resulta que los americanos tardan no sé, cinco segundos en, en detectarlo eh, y tú tardas eh, una décima de segundo, pues eh, entonces a lo mejor has ganado, has ganado la batalla antes de empezar. ¿no? Entonces, bueno, yo creo que ahí hay muchísimo de, de la lucha entre las dos grandes potencias mundiales eh, y es una lucha efectivamente más tecnológica, pero claro, la, 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 la lucha tecnológica pues da origen a, a la supremacía en todos otros órdenes de, del mundo. Y que Europa, decía Piqué, y tiene yo creo toda la razón, que Europa si no se une eh, acabará siendo irrelevante, eh, acabaremos siendo un parque temático, un, un, una serie de ciudades llenas de museos y cosas muy bonitas, pero que desde luego relevancia y peso en el mundo, pues dejaremos de tenerlo, porque es que claro, China y Estados Unidos se están convirtiendo en la gran, en la gran, las dos grandes potencias que hoy cuentan. Pero bueno, todo esto puede cambiar, porque el mundo da muchas vueltas. Bueno, entonces, eh, mi experiencia en China, eh, os, la, os la voy a intentar resumir, en realidad es muy difícil resumir treinta eh, y tantos años de, de visitas a China, pero... Lo, voy a procurar hacerlo. Yo la primera vez que fui a China fue en 1984 en la, en la feria de Tianjin eh, eh, y, y la verdad es que fue una visita un poco curiosa porque entonces en la feria no había calefacción y entonces nos pasamos la feria entera con el abrigo puesto eh, para que veáis que las cosas cambian, cambian mucho. Ni había, calefa, ni había calefacción ni había clientes. O sea, allí había miles de chinos que nos venían a visitar porque eran alumnos de las escuelas de formación profesional y tal, que nos lo mandaban allí, eh, y además que se llevaban los catálogos eh, a, pues así, a, a puñados. Yo creo que se los llevaban porque los catálogos eran de una calidad de papel que yo creo que luego los ponían en su casa en la pared como si fuesen cuadros de, de Picasso. Eh, bueno, eh, no, no, no tenía ningún sentido aquello. Y luego teníamos un señor, porque aunque os parezca mentira, pero conviene esto... Eh, saberlo. Entonces, en China, cada sector tenía que pasar por un trader que era el que canalizaba la importación en China de cada, de cada sector. Y entonces, nosotros teníamos una empresa china que era la dedicada a la importación de máquinas de herramientas. Entonces, este venía, era el único que venía, pero venía todos los días. Y entonces, todos los días me sacaba un poco de descuento, un poco de descuento, un poco de descuento, la máquina allí expuesta y, y yo... Y yo sudando, sudando, y ya, ya me, me harté y dije, se acabó, ya no, ya no hago más descuento y me voy. Y ya rompimos, rompimos la relación y yo me fui al aeropuerto. Y cuando estaba en la terminal del aeropuerto, esto no os lo creeréis, pero es así, porque entonces los occidentales que íbamos a China estábamos absolutamente monitorizados, él, él sabía perfectamente en qué vuelo iba a volver yo, todo, eh, apareció otra vez. 
Y entonces eh, apareció, me sacó un descuento adicional eh, y, y la máquina se quedó en China. Eh, bueno, con la promesa de que a partir de ahí vamos a vender miles de máquinas y tal. Eh, pero bueno, por eso cuando digo que vendimos la primera máquina en 1984, siempre aclaro que más que la vendimos, la regalamos, porque ya no recuerdo qué descuento hicimos, pero debió de ser astronómico. Pero él me decía, ¿usted ha pensado lo que le va a costar devolver la máquina a España? Y yo, pues sí, 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 tal. Eh, bueno, al final la máquina se, se quedó en China y así empezamos a abrir el mercado chino. Eh, como anécdota os diré que en el hotel en el que yo estaba, que había una cultura bastante aceptable de, de la limpieza de la ropa, yo lavaba mi, mi ropa a lavar y, me, y me, el último día me dieron la ropa ya lavada, eh, pero atada una con otra. Entonces yo aquí lo metí de prisa en la maleta y tal, y me fui para España y entonces cuando llegué a España mi mujer abrió la maleta y se encontró pues que estaba un calcetín atado al pijama, el pijama a la camiseta y tal, y me dijo, pero tú has estado en una cárcel o qué, porque parecía que es que me había descolgado de algún sitio. Pues no, ellos tenían cultura de la limpieza, o sea, aquella ropa estaba limpia, pero no tenían cultura de doblarla, ni de plancharla, ni nada, entonces les pareció que la forma, pues no sé, eh, más lógica, pues era atar una con la otra. Entonces, bueno, pequeñas anécdotas de estas que, que tengo una, como para escribir un libro, pero... Pero bueno, eh, la gente entonces iba vestida de Mao, eh, ahora parece muy raro, eh, pero es que entonces todo el mundo iba vestido de Mao, con su gorrita y su traje de Mao, y las mujeres ninguna llevaba faldas, todas eh, llevaban pantalones, y, eh, y lo que había era atascos de bicicletas, que es una cosa muy curiosa, atascos de bicicletas, claro, ¿no? muchas bicicletas, muchas bicicletas, pues al final se, se atasca. Y, um, y no había coches, o sea, realmente en las, en las grandes ciudades, o sea, en Pekín, unas galerías enormes, de repente veías pasar un coche que era o alguien de la nomenclatura del partido o alguien de las embajadas. Es que no, no o sea, el ciudadano normal no tenía, no tenía coches. Entonces, bueno, pues, eh, eran mundos, mundos distintos, ¿no? Eh, bueno, la verdad es que yo he tenido la, el privilegio de vivir eh, la transformación de un país que era, si, si se me permite, un país medieval, porque en muchas cosas era un país medieval, eh, a ser la segunda potencia económica del mundo. Entonces yo creo que esta es la gran, la gran transformación y, y el gran eh, hito es que esto no es que... Eh, o sea, la, la gran... Eh, lo que más me ha conmovido no es que esto se haya producido, sino a la velocidad que se ha producido. Porque esto a lo largo de la historia, pues a veces estos cambios han, han ocurrido en, entre en unos países, otros, unos continentes y otros. Lo rarísimo es que esto haya ocurrido en una generación. O sea, China era un país que prácticamente no contaba en el concierto internacional hace 40 años y, y hoy es eh, la segunda potencia económica del mundo y se atreve a, a echarle el pulso a Estados Unidos. O sea que que esto, ah, fijaros cómo serían entonces las relaciones eh, laborales en China, al principio, eh, al principio luego todo ha ido evolucionando, que yo visité una fábrica en China eh, y le dije al, al empresario, ¿y aquí cómo hace usted y tal para, para coger al personal y tal? Y me dijo, yo los primeros que llegan por la mañana. Y dije, ah, pues qué, qué curioso y tal. Y, eh, y me dijo, sí, sí, y hay algunos que tienen tanto interés que se quedan aquí a dormir. Y entonces así están los primeros. Y entonces me dijo, ese que ve usted ahí en la grúa, ese ha dormido ahí en la grúa para al día siguiente pues, ser ya, eh, tener ya el puesto de trabajo allí eh, asegurado. ¿no? Eh, bueno, son cosas que hoy eh, pues, pues la gente se, se asombraría. ¿no? De, de hecho, hoy no ocurrirán estas cosas en China o a lo mejor en, algún, en alguna zona recóndita del país, pero, pero que yo las he vivido y que entonces pues, se consideraban poco menos que normal. Eh, de todas formas, eh, estas cosas bueno, pues nos, nos sirvieron... Bueno, eh, en, eh, en, en el aeropuerto de Kuiming, yo, nosotros tenemos una joint venture eh, hecha en, en Kuiming, eh, porque a mí me prometieron, por cierto, que, que teníamos que ir a Cuimín, todavía no sé muy bien por qué así, porque el gobierno local nos iba a dar muchas ayudas y tal y cual, no nos dieron nada, eh, pero que teníamos que ir a Cuimín. Y entonces montamos la Joint Venture en Cuimín y allí compramos una parcela y construimos nuestra, nuestra fábrica allí, allí en Cuimín. Y, eh, 
y cuando estábamos en, en esas, ah, me, me, estaban, me, me decían, cada vez que yo iba me decían que estaban construyendo un aeropuerto nuevo, porque el aeropuerto de Cuimín era bastante cutre. Y, y yo decía, pues bueno, yo, yo siempre llegaba y siempre llegaba al mismo aeropuerto, que era muy pobre. Y de repente, eh, llegó una vez y ¡pum!, tomamos tierra en el nuevo aeropuerto. Me bajo del avión, donde había también un avión A380, como sabéis, es el avión más grande que se hace comercial. Eh, allí eh, estaba ya funcionando y, bueno, allí tomó tierra, salgo del aeropuerto y dije yo, estos chinos están locos, han hecho aquí un aeropuerto que es que parece, pues la T4, tal, eh, cuando antes tenía un aeropuerto que era como el de Jerez. Eh, y, bueno, pues lo curioso no es que hayan hecho, no es que hicieran eso, sino que es que estuve allí pues una semana y a la semana cuando me fui el aeropuerto estaba lleno. O sea, China ha hecho unas infraestructuras impresionantes, pero es que además esas infraestructuras tienen uso. O sea, es que la gente las usa por dos razones. Una, porque tienen mucha población para usar las infraestructuras, a tanta población, y otra porque tiene un nivel de vida que ya se lo permite. Al principio en China viajábamos, en los aviones y tal, viajábamos cuatro, cuatro raros. Eh, ahora es que toda la población china se mueve y se mueve muchísimo. Entonces, bueno, en este momento nosotros, eh, eh, bueno, desde entonces hemos vendido en China 450 máquinas, eh, tenemos esta joint venture en, en Pekín, eh, digo, en Huimín, y tenemos una oficina en Shanghai que el año pasado renovamos y tal, donde tenemos 22 personas en, en este momento y un par de expatriados que se ocupan de llevarla, y, y bueno, pues seguimos, seguimos luchando luchando ahí para, para conseguir que el mercado siga siendo lo que es en la actualidad para nosotros, que es el primer mercado del mundo. Eh, y ahora os voy a contar eh, un, un par de experiencias con clientes nuestros chinos. Eh, yo fui a visitar a un cliente chino que nos había comprado algunas máquinas eh, y fui, le visité, pues era un cliente normal, como tantos otros de nuestro sector, que son pequeños, pequeños empresarios, le visité y tal, y le dije, ah, pues qué, qué bonito está esto y tal, de esas cosas que se dice, eh, que tiene usted organizada la producción y tal. Y me dijo, pues ahora le voy a enseñar lo que voy a hacer. Me monta en su coche, eh, me lleva pues, a 70 kilómetros, eh, nos bajamos allí, un descampado, nos llenamos de barro y tal, y, y me dice, ve usted esto, eh, aquí voy a hacer una fundición. Y yo, Bien y, tal. y aquí voy a hacer una fábrica donde voy a poner sus máquinas, porque la, las eh, piezas estas que voy a fundir, con sus máquinas las voy a mecanizar. Y aquí, donde, donde va el río, voy a hacer una, eh, un desvío del río. ¿eh? Vosotros que estáis sentados y que sois occidentales, la mayoría, eh, eh, os parecerá imposible, ¿no? porque esto en, en Europa harían falta generaciones enteras y así todo no se conseguiría desviar el río. Bueno, pues yo me monté en el coche lleno de barro y pensé, este ya le ha dado otra chinada, que esto no se hará nunca y tal y cual. Bueno, pues no hace falta que os diga que todo eso es una realidad, la fundición funciona, nos han comprado desde entonces 20 millones de euros de máquinas, las máquinas están mecanizando las piezas que funden y el río está desviado. Entonces, ellos han desviado el río, pero desde ahí hacen, eh, es donde cargan las piezas que mecanizan, para los grandes aerogeneradores eh, mundiales, ellos se han convertido en uno de los grandes proveedores de los eh, aerogeneradores eólicos, y desde ahí las mandan al puerto de Shanghái y desde ahí al resto del mundo. O sea que esto, este tipo de cosas que dices, bueno, no es, no es posible que sea, que sea eh, esto, eh, o sea, no hay quien se crea que esto sea realizable, bueno, pues los chinos lo, sí que lo hacen. Y otro, otro caso que, que me ha sorprendido muchísimo es el de un cliente que visité eh, y que este era un mm, constructor inmobiliario. Pues imaginaros, un constructor inmobiliario al que se le había caído una grúa. Entonces, ¿qué haces en Occidente si te cae una grúa? Pues cambias de proveedor de grúa, ¿no? Porque claro, estás construyendo un edificio, si te cae la grúa, cambias de proveedor de grúa. En China no. A este, que era un constructor inmobiliario, se le ocurrió montar una fábrica de grúas. ¿no? La grúa no funciona, entonces en vez de cambiar de proveedores de grúas, pues montas una fábrica. Entonces él hizo una fábrica de grúas eh, y, eh, y así con, con, con eso pues ya se, se eh, montó una fundición también y ahora mecaniza piezas eh, fundidas por él eh, para máquinas de herramienta primero y luego para, para los aerogeneradores también. La fundición tiene 250.000 toneladas de producción anual. 
eh, y, y se ha convertido en el proveedor clave de los grandes eh, fabricantes de aerogeneradores, de, de Vestas, de Siemens y tal, en el mundo. Bueno, este, un tío que era un constructor inmobiliario. Bueno, esto es, eh, esto es China. Bueno, entonces, eh, después de contaros todas estas anécdotas, os voy a leer unas reflexiones que he encontrado yo en mis, en mis memorias, porque además como mis memorias no las leerá nadie, pues eh, las leo yo y os las cuento a vosotros. Eh, eh, que, que las escribí en, en el año 2010 ¿no? eh, y, y que dice lo siguiente eh, volvía yo de, de China y, eh, y puse empezaré por decir que si, Estados Unidos, que si Estados Unidos me había parecido siempre el país de los contrastes nada que ver con China en China se pueden ver los rascacielos más impresionantes y a pocas manzanas unas chozas que yo creo que no tienen ni agua corriente Acaban de hacer las pruebas del último tren de alta velocidad fabricado en China y ha alcanzado los 486 kilómetros por hora. Sin embargo, se ven también motocarros e incluso caballos y otros animales tirando de carros por cualquier carretera secundaria, muchas veces en dirección contraria. Es evidente que en China se ha producido en estos últimos años una revolución social y económica que ha provocado que hayan surgido muchas personas con mucho poder económico y con poca educación de base. Eso hace que a veces se pueda uno encontrar, como yo en este viaje, a gente como el director general de Yatai, que fue una empresa que yo visité en ese viaje, que tiene un Bentley de mucho cuidado, de serie limitada, por supuesto, eh, que, para la, que para la circulación y, sin embargo, no sabe comportarse mínimamente bien para los estándares europeos. Y aquí tengo una anécdota, y es que una vez vino nuestro, a, a nuestro hombre en China y me dijo, señor Correa, usted tiene que cambiar de coche. Eh, y le dije, ¿por qué? No, porque es que usted no puede tener, yo tenía un subaru entonces, usted no puede tener ese coche porque es que mis clientes es que se, se, se vienen abajo de pensar que usted, que es el presidente de una empresa europea, occidental, de alta tecnología, tiene usted que estar libre de coche. Y, y le dije, pues... Eh, pues le voy a proponer un acuerdo. Usted, yo, la empresa no está para comprar coches nuevos al presidente, o sea que cuando usted me avisa, cuando vaya a venir con uno de estos clientes así tan exigentes, yo esos dos o tres días alquilo lo que usted quiera, alquilo si tiene un Rolls, le llevo y tal, eh, y luego cuando se vaya devolvemos el Rolls y se acabó, ¿no? Y así con eso superamos, superamos el tema. Ahora gracias a Dios he cambiado de coche, ahora supongo que le parecerá más normal. Eh, pero bueno, quiero decir que ellos tienen eh, un, un afán, los chinos en general, como casi todos, si me lo permiten, eh, como casi todos los nuevos ricos, tienen un afán de demostrar, de hacer el show off, eh, de, de, de demostrar que son ricos, de verdad, ¿no? Y que además son más ricos que tú. Y en ese sentido tuve un día aquí a un cliente chino que había estado antes en Madrid y me dijo, ayer estuve de shopping. Y le dije, ah, sí, eh, y qué... Y bueno, yo, yo me dice, ¿y a mí qué, no? Eh, y entonces me enseña los zapatos y me dice, mire, mire. Y yo, y eran unos zapatos como de, no sé si eran de cocodrilo o de, o de, o de serpiente, yo qué sé. Eh, y entonces ya la última, la, la última parte ya de su discurso era, me costaron 10.000 euros. Porque es que ellos tienen que decir lo que... Lo que y, y, y también un día cenando eh, en China me dice nuestro hombre allí que había, eh, eh, había eh, pedido ya para todos me dice, he pedido estas cosas que son muy caras eh, para, para demostrarme que estaba quedando bien con nuestros clientes o sea que ahí hay todavía esa cultura de que hay que hacer demostración de, de que eres un hombre que tienes, que tienes eh, posibilidades económicas ¿no? y, y, o sea, eh, yo una vez eh, cometí el gran error de llevarles a mi casa a un grupo de chinos eh, porque me pareció que era algo así como muy acogedor y tal y, 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 mi casa. y luego pensé que era un error eh, enorme porque mi casa es una casa normal además de dimensiones europeas y, tal. y yo creo que ellos se esperaban como una especie de palacio lleno de dorados y, 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 y o sea que yo creo que nah, entonces no, no, lo, no lo he vuelto a hacer ¿eh? eso descartado eh, bueno, sí, hace cinco años su PIB era la mitad que el de Japón esto era 2010 ¿eh? y este año le ha superado si siguen creciendo al 9%, que era lo que crecían entonces, eh, anual, como predicen los expertos, acabará superando a los Estados Unidos. La única duda es cuánto. Los chinos no tienen ninguna sensación de lealtad, ni a los socios ni a los proveedores. 
esto también hay que saber ¿eh? o sea, un chino puede ser tu cliente eh, hoy y haberlo sido como estos otros que nos han comprado ya 20 millones de euros de máquinas durante los últimos años y de repente, no sabes por qué dejan de serlo y se pasan a otro por razones que tú nunca llegas a entender pero la, la sensación esa de, de lealtad de hombre, este en algún momento me, me ayudó me, me, no, no sé, se, se, se portó bien conmigo y tal, eso sirve para lo que sirve en ese momento y ahí termina la historia el tema del win-win, yo siempre digo que los, los chinos el win-win lo entienden en vez de win-win win-win eh, ¿eh? <risa> ya me entendéis eh, y por cierto que yo cuando hago presentaciones sobre mi experiencia en China, en este caso no lo he hecho pero normalmente pongo un coche con las luces largas y entonces cuento que una vez iba con, con nuestro hombre allí en China y nos cruzábamos con un coche que venía con las luces largas y, y digo, ¿a qué él viene con las luces largas? Y me dijo, sí, es que a él no le molesta. Y entonces, eh, entonces eh, es que es una buena definición de, de los chinos, ¿no? O sea, efectivamente, el que va con las luces largas, pues ve mejor y a ti que te vaya tanto. Eh, o sea que, bueno, son, son cositas que te van demostrando pues como como es cada uno. No sé si estoy haciendo una caricatura de China, pero, pero bueno, eh, un poco mi, mi experiencia. Eh, eh, así todo, yo respeto mucho y como he dicho, China eh, hay que tenerlo muy, muy en cuenta. Eh, eh, para terminar ya la caricatura, nosotros tuvimos aquí un hombre aprendiendo, el, cuando montamos la Trade Venture allí, tuvimos a un chino aprendiendo aquí el montaje de nuestras máquinas durante un año eh, y cuando se fue, se fue al día siguiente. O sea, no es que esperase una semana, un mes, un año y ya se fuese. No, no, yo creo que él lo tenía todo programado, él dijo yo me voy a España, aprendo todo esto y ya tendría hablado con algún fabricante chino de pesadoras y entonces al día siguiente se fue. No teníamos más que su dirección de correo electrónico y aquí perdimos todo el tiempo enseñándole todo eso y esa tecnología pues voló. O sea que así es, así es lo, de, lo de las luces largas, ¿no? Es que a él no le molestaba. Bueno, sigo. Comida china. En China se come de todo. Yo he comido desde avispas hasta pene de ciervo. ¿eh? Para si alguien eh, quiere vivir experiencias, pues aquí tiene una. Eh, y en orden distinto al nuestro. Eh, es frecuente tomar cosas dulces durante la comida y terminar con una sopa o con noodles o arroz. Eh, lo importante es estar abierto a nuevos sabores y perfumes que nunca hemos probado y a comer cosas que nunca hemos comido, pero que en ningún sitio está escrito que no se puedan o deban comer. ¿O es que alguien ha establecido que las angulas, las almejas, los percebes, los sesos, las criadillas, las patas de cerdo, la lengua, la morcilla, los riñones, etcétera, que a simple vista no son muy atractivas, que se diga, son estupendas, y las serpientes y las avispas no? Eh, entonces, bueno, quiero decir que hay que cambiar la mentalidad si uno quiere ir a China y, bueno, y acostumbrarse a que se comen otras cosas. En fin, que mi recomendación es ir a China con la mente abierta, no preguntar lo que es cada cosa, por si acaso, y disfrutar de los nuevos sabores. Yo eso, la verdad es que lo de no preguntar lo hago siempre. Yo como lo que me gusta, lo como más, lo que no me gusta, como menos, eh, pero no empiezo a preguntar qué es esto porque luego me pasan cosas como esas, ¿no? Que me dicen, pues eso, pene de cielo. Eh, hay algunas comidas muy picantes, especialmente en algunas provincias como Sichuan o Yunnan. Eh, yo recomiendo, ante la duda, pedir la comida bula, eh, que quiere decir no picante, por si acaso. Los chinos comen siempre con palillos, pero no está mal visto que los occidentales pidan cubiertos. Lo que pasa es que yo creo que la comida china no sabe igual contenedor y que en algunos sitios solo hay palillos. O sea que donde solo hay palillos, pues no te queda más remedio que comerlo. Si os invita un chino, lo normal es que él pida la comida sin preguntar lo que queréis y sin que ni siquiera os enseñen la carta, que por otra parte a veces está solo en chino. Recomiendo probar muchas cosas, la variedad de la comida china es enorme y la forma de cocinar también. Se puede uno pasar días y días en China sin repetir los platos. Eh, yo en, en la expotecnia de China fuimos eh, con José Luis, el que un, un restaurador de Madrid conocido, eh, y entonces allí resulta que hacía una paella malísima y una tortilla de patatas malísima y muchos de los expositores españoles se iban allí a comer aquello que era un horror porque esa tortilla de patatas y una paella buena pues está muy bien pero aquí, eh, allí hacían lo peor pero hacían eso en vez de comer la, la cantidad de variedades que se podían disfrutar en Pekín pero bueno, los hay muy, muy, muy cuadriculados 
Eh, los chinos suelen acompañar la comida con todo tipo de bebidas, desde leche o batidos hasta té o aguardiente. Lo más normal es cerveza o vino. En algunos sitios, muy pocos, hay cerveza sin alcohol. Bueno, esto, la verdad, es que estas cosas han cambiado. Todo esto era en 2010. ¿eh? Desde el 2010 hasta ahora las cosas han ido cambiando. Ahora ya pues, eh, se, se van aproximando a los gustos occidentales. Es muy habitual en las comidas formales o de negocios levantarse a brindar con distintos comensales e incluso dirigirse a la mesa de al lado si es de gente conocida. ¿eh? O sea, si tú tienes dos o tres meses que son de tu gente, pues te levantas y brindas con los aquí. O sea, cosas que en España, vamos, en Occidente se consideran casi una falta de educación, levantarte de tu mesa y toda la mesa de al lado, pues allí al revés. Allí es, eh, es así, como hay que hacerlo. A veces terminan la copa con la que han brindado y la enseñan vacía como prueba de cordialidad. ¿Eh? ¿Eh? Ellos beben y entonces hacen así como un gesto de que, de que la han terminado como para demostrar que te, que te quieren mucho. Por cierto, en una noche en un karaoke me agarré una tajada con un cliente que acabamos fatal y al día siguiente estaba con un remordimiento y le dije a nuestro chino hay que ver la noche, me pasé y tal y cual, no debía haber hecho eso. Y me dijo, no ha podido usted hacer lo mejor, no hay nada que nos una ya más a ese cliente ya para siempre que el que usted haya estado borracho con él. Y dije, bueno, pues nada, pues ya, ya he, cumplido, he cumplido mi misión. Bueno, muchos chinos utilizan palillos mondadientes al terminar de comer y lo normal es sorber la sopa y o el té que se suelen tomar muy calientes y es prueba de que están buenos y no se puede esperar mucho a tomárselos. Esto tanto en China como en Japón se dice que cuando entra uno en un noodles, noodles uh, restaurant eh, que, que se tiene que oír mucho, el, que es el señal de que, de que es un buen sitio. ¿no? Eh, aunque nos sorprendan mucho estas cosas, antes de criticarlas, eh, le habéis preguntado a un inglés qué opina de que en España mojemos el pan en la yema del huevo. O sea, que es que, claro, son costumbres distintas. A nosotros nos parece lo normal, ¿no? Mojar el pan en la yema de huevo, bueno, pues a los ingleses les debe parecer horroroso. O sea que, bueno, son costumbres distintas y yo creo que no hay, no hay por qué alargarse. También es muy frecuente que haya una o dos televisiones encendidas mientras se come. Eso es, forma parte de su cultura. A mí me pone muy nervioso, pero hay que, hay que aceptarlo. Para el que se canse de la comida china, que también puede ocurrir, y lo comprendo, hay restaurantes occidentales en todos los buenos hoteles, pero recomiendo no ir a los pocos restaurantes españoles en Pekín o en Shanghái eh, a comer una tortilla de patatas o una paella o un chuletón mediocre si cal. Pues, esto es lo que os he comentado antes de las potencias. El tráfico en China. Empezaré por, de, por decir que es un auténtico caos, aunque hay grandes diferencias según regiones. Insisto en que esto es de 2010. Desde 2010 aquí han cambiado mucho las cosas, sobre todo en las grandes ciudades, sobre todo en Pekín y en Shanghái. En China nadie, o mejor dicho, casi nadie, respeta las normas de tráfico, eh, salvo en las ciudades más desarrolladas como Pekín o Shanghái. Es habitual ver a gente conduciendo en dirección contraria, a veces incluso en una autopista. Las señales de tráfico yo creo que son más bien orientativas, así como la función de los policías, que suele ser inoperante o decorativa. Eh, también esto ha cambiado. Al, al principio cuesta no crisparse con la conducción, pero cuando se lleva un tiempo... Si se ha sobrevivido, uno se acostumbra. Además, como hay muchísimas carreteras en obras, se puede uno encontrar cualquier cosa. Por ejemplo, unos señores sentados en el suelo picando en un paso de cebra para quitar las rayas o un poste de la luz en uno de los carriles de una autovía porque no han sincronizado las obras de fomento, de la compañía eléctrica, eh, de fomento con la compañía eléctrica. Han hecho la carretera antes del desvío de la red. Entonces está el poste allí en mitad de la autovía y todavía y la autovía ya está en marcha. De todas formas, en las grandes ciudades más desarrolladas los conductores son más respetuosos y civilizados, pero no conviene fiarse, sobre todo si se va a pie, porque el riesgo de accidente es muy alto. Yo no sé el número de, de muertos que hay en China al día eh, por accidentes de tráfico, pero debe ser enorme, enorme. Pues probablemente muchísimo mayor que el, de, que el del coronavirus. Eh, no hay que olvidar que hay varias chinas. Esto sí conviene. A mí muchas veces me dicen, ¿tú qué opinas de China? Digo, ¿de cuál? porque, claro, eh, hay varias chinas, ¿eh? en cuanto a, a su nivel de desarrollo. Yo creo que los chinos tienen claro que no deben ceder el paso a nadie en la carretera, cuando van caminando tampoco, pues eso te empujan, eh, porque lo deben de considerar como una afrenta personal o una especie de cobardía. Y cuando coinciden dos coches suele pasar el más grande o el que le echa más valor. Los peatones, los ciclistas y las motos, por supuesto, no cuentan. Tocan el taxón sin parar. En Shanghái o en Pekín ya no. 
y además sin que sirva absolutamente para nada, porque el que lo utiliza no lo hace para advertir de un riesgo y el que lo escucha no se inmuta. Entonces ahí la gente va pi, 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 y ni, ni el que lo escucha se inmuta ni, el que, ni, a, ni al otro le sirve para avisar de nada. Es una especie como... He llegado a la conclusión de que el claxon es una especie de insulto, pero menor, porque no produce ninguna sensación en el otro. Por la noche es muy normal llevar las luces largas durante todo el trayecto, venga o no alguien de frente. Esto es lo que he comentado antes de las luces largas. Yo recomiendo no ir pendiente del tráfico, porque si no es imposible relajarse y disfrutar. Rotondas. Yo proponía utilizar ese medio de hacer el, el, el tráfico, eh, de hacer fluir el tráfico en los cruces, pero me dijeron que en China cogería, esto es muy curioso, yo un día les dije a los chinos, ¿por qué no hacen ustedes eh, rotondas? Entonces es una forma muy, muy útil de, de hacer que el tráfico fluya. Y me dijeron, no, porque es que en China, eh, si la rotonda es así y uno viene por aquí y tiene que irse por esta, lo que harían sería, eh, ten, tenderían, tenderían a meterse por mitad de la rotonda en dirección contraria. Y dije, vale, vale, pues nada, lo dejamos. Eh, bueno, cogerían el camino más corto. Eh, propuse también hacer una campaña en los medios de comunicación de respeto a las normas de tráfico, pero me dijeron que en China o se impone a la fuerza o no sirve para nada. De hecho, os voy a dar otro ejemplo. En China, por ejemplo, ahora eh, hay una tolerancia cero con el alcohol. Antes salía la gente borracha perdida de los karaokes, eh, cogía su coche y ahora eh, si tienes algo de alcohol te vas a la cárcel. O sea, eh, eh, los chinos son así. Ellos han querido... A acabar con eso y a, han acabado así de esta manera. Taxis ilegales. Esto tengo una anécdota. Una vez estaba yo en, en un semáforo parado y de repente llegan tres, tres señores, más bien grandes, sacan al conductor del coche de adelante y le empiezan a dar una paliza y yo, y yo asustado, claro, yo digo, ay, ahora igual me toca a mí. Eh, y yo asustado, a los cinco minutos llega otro coche, ese sí con, con, eh, con eh, eh, simbología de la policía y entonces ya, eh, ya veo un poco el panorama, ya me tranquilizo un poco y entonces bueno, le sacaron al conductor, le, le, le pusieron morenito eh, y a los otros dos o tres clientes que llevaba, entonces me dijeron mis colegas que es que era un taxi ilegal, entonces como era un taxi ilegal pues le, le habían seguido, le habían puesto calentito eh, y se lo llevarían y yo qué sé, ese igual está en, en, en Inner Mongolia por ahí, por ahí dejado, ¿no? En eh, unos años. Pero bueno, eh, el caso es que eh, allí son así las cosas, o sea, allí también la gente hace lo que le da la gana, pero si te pillan, eh, la pagas. ¿eh? Eh, lo de que se han vuelto muy estrictos con el alcohol es evidente. En Shanghái, por cierto, han, a, en Shanghái creo que en otros sitios también, pero en Shanghái lo he visto. Te, te vigilan tu comportamiento cívico. Eh, entonces, si tú, por ejemplo, te saltas un semáforo andando eh, en, en un momento en el que tu semáforo está en rojo, pues te sacan una foto. Eh, entonces, eso les sirve para identificarte y entonces luego te, te hacen una calificación como ciudadano. Y entonces, eh, si eres buen ciudadano, pues vas ganando puntos y si eres mal ciudadano, los vas perdiendo. Y entonces, eh, no, no sé qué consecuencias tiene eso, porque no sé si te multan o no, pero vas eh, ganando o perdiendo puntos en, en cuanto a tu comportamiento cívico. Pero fijaros que aquí no podemos sacar una foto. Vamos, a mí aquí mismo no se me ocurre sacar una foto a vosotros por el tema de, de, la, de la protección de datos y todo eso. Y en cambio en China te pueden sacar una foto cruzando una acera, pues a lo mejor con la persona que tú no querías que te sacase la foto, ¿no? Eh, y bueno, pues allí, allí todo, todo sea por, eh, porque el país siga creciendo. Bueno, modales en China. Eh, partamos, todo esto eran mis reflexiones en 2010. Partamos de la base de que en China hay muchos ciudadanos que han llegado a las ciudades desde zonas rurales, muy poco desarrolladas, y que por lo tanto su origen y su nivel de educación es muy bajo, aunque tengan un coche fantástico a veces. En general los chinos no son muy amables y les falta el servilismo, bueno, hay excepciones, eh, y, les, y les falta el servilismo de algunos países asiáticos como Tailandia o Filipinas y la, forma, y la formalidad de los japoneses, ¿no? O sea que eso es muy distinto. En China es muy normal escupir, o por lo menos lo era, en las grandes ciudades menos, y el tono en el que se habla es muy alto. A veces parece que el que habla está enfadado, pero no siempre es así. Eso, eso a mí me pasó una vez en no sé dónde era, en otro país, que había un chino gritando en el hall del hotel 
Y pensé, este está enfadado y tal. Y luego me di cuenta que no, que es que estaba hablando así, que es, que es su forma de, de comunicarse. Bueno, eh, fuman como cosacos y hay muy pocas zonas donde esté prohibido fumar. Eh, si pides un pitillo en la mesa, es normal que te lo, que te lo tiren en vez de dártelo en la mano. Eh, eh, sí, eh, forma parte de su forma. Eh, los chinos, cuando ven una cola, tienden a no respetarla eh, y colarse. Eh, menos mal que con la misma facilidad con que unos se cuelan, otros a veces les pegan dos gritos y les hacen volverse para atrás. Todo esto sin que nadie se inmute. ¿eh? Esto forma parte también de su, de su cultura. Y de bueno de que ellos tienen una cultura de que si cuela, vale, y yo, y yo cojo antes el taxi que tú y se acabó. Eh, los, chilo, los chinos no suelen saludar al que no conocen, por ejemplo, al entrar en el ascensor, ni dejan pasar por delante a las señoras o a las personas mayores. Eh, esto escribí en 2010, ahora no sé si lo debería escribir. Eh, para compensar, todos los chinos cuando entran en el ascensor se preocupan de dar al botón de cierre de las puertas, yo creo que porque les parece que están perdiendo el tiempo durante esos segundos. ¿no? O sea, un chino que entra en el ascensor, pum, eh, tú esperas a que se cierren las puertas por sí solos, no, pues ellos eh, quieren ganar el tiempo. Eh, se me está acabando la batería, o sea que me voy a dar prisa. En las, tarjetas, en las tarjetas de un hombre de negocios siempre figura su teléfono móvil y no se considera mala educación llamarle fuera de horas de trabajo. Esto es muy importante, nosotros nos cuesta dar el móvil. Eh, pues eh, ellos te lo dan como la cosa más normal porque business is business eh, por encima de todo. Eh, por cierto, que allí si no tienes tarjeta no eres nadie. Si vais a China y os quedáis sin tarjeta, bueno, si vais de trabajo y os quedáis sin tarjeta, más vale que os imprimáis una tarjeta o algo, porque si no, 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 no podéis ir a, un, a, una, a una reunión de trabajo. Tienen gran facilidad para dormirse en cualquier lugar o circunstancia, como en el metro, en la oficina, en el avión o incluso en el ascensor. Menos mal que lo hacen di discretamente y durante poco rato. Y por lo menos no suelen roncar. Eh, bueno, y la higiene en China, ya termino con... Con las anécdotas, higiene en China, aunque las cosas han cambiado mucho en los últimos años, todavía hay muchos sitios que no cumplen los, ni los niveles de limpieza que esperamos los occidentales. Son especialmente desaconsejables los cuartos de baño públicos, en los que además hay que llevar el papel higiénico porque no suele haber papel higiénico, eh, o por lo menos no había. Tampoco es recomendable asomarse a la cocina de los restaurantes, ojos que no ven... Algunos restaurantes de pequeñas ciudades o pueblos no son aconsejables, a no ser que se haya hecho la mili en cuerpos especiales. Mi recomendación es utilizar los cuartos de baño del hotel o los buenos restaurantes que suelen estar muy bien. Es un país bastante seguro, aunque con alguna excepción. A mí me robaron en un hotel, pero bueno, son cosas que pasan. Y, y bueno, y del SARS al virus, porque, al coronavirus, porque es que a mí me tocó vivir lo del SARS y tengo también allí... Yo fui a una feria... Eh, y se había, se había eh, declarado la emergencia de la epidemia del SARS entonces, que creo que fue en 2003 o por ahí, y eh, yo, yo fui a la feria porque me pareció que era mi obligación, tengo ahí mis fotos con mi mascarilla y con todo, y, eh, y allí había, pues unos están, había gente y otros stands no había, eh, pero lo curioso es que, bueno, se corrió, la, la voz en la feria de que se había muerto un expositor, entonces claro, nos empezó a entrar a todos un poco el canguelo. Yo aguanté toda la feria y el último día cogí, y ahí me fui al aeropuerto. Y eh, cuando cogí el autobusito que me llevaba del Hotel Kempinski en, en eh, Pekín al aeropuerto, eh, el conductor, íbamos él y yo solos, y el conductor se puso a toser. Y entonces yo me fui de, desde el Hotel Kempinski en el centro de Pekín al aeropuerto con la cabeza fuera así, porque yo pensé, a ver si ahora este en el último viaje me va a pegar el SAS. Eh, bueno, no, no, evidentemente no me lo pegó y si me lo pegó lo superé porque aquí está. Eh, bueno, conclusión. Es un país de contrastes que merece la pena conocer sin duda. Hay quien dice, y yo coincido con ellos, que la historia de este siglo se va a escribir desde China. Yo creo que nadie discute ya que va a ser la primera potencia económica mundial. Es un país con grandes desajustes sociales, como no puede ser de otra manera, al haber sufrido una transformación tan brutal en pocos años. Eh, tiene sus problemas, pero ¿qué país no los tiene? A mí a veces me dicen, sí, pero oye, tal, no sé qué. En China hay algún, eh, he leído que hay algún desajuste con un sindicato, no sé. Y bueno, pues, y tú coge tu periódico de tu país y verás que también los tienes. Recomiendo, recomiendo mirarlo con objetividad. Ni todo es bueno ni todo es malo en China. Y desde luego lo que me parece es un error, eh, lo que me parece un error es estar permanentemente comparándolo con Occidente. China es sencillamente un país distinto. 
que hace poco no contaba en el concierto internacional, que, estaba que está conquistando el mundo por su riqueza industrial y economía en general. Se ha convertido en el taller del mundo, pero ojo, más del 30% de las joint ventures en China fracasa, o sea que hay que tener cuidado. En el contubernio que nadie predijo que podría funcionar, que es una dictadura comunista con un capitalismo salvaje, resulta que no solo funciona, sino que ha proporcionado a los chinos el mayor periodo de crecimiento de su historia. O sea que esto, ya digo que era, parecía que, que todo el mundo hubiera dicho que, que, era, que no iba a funcionar, pues ha funcionado. Eh, aquí tengo dos pinceladas sobre la India, que también supongo que entra dentro de... ¿Sí? ¿Terminar? Bueno, bueno. No, pues, bueno, en India yo, cuando fui yo a India eran 600 millones de habitantes y ahora mismo son 1.250 o por ahí aproximadamente, no sé ni si lo saben. Eh, eh, nosotros eh, empezamos a vender en India, tenemos ya 75 máquinas suministradas en India y tenemos una filial en Pune que, que tiene ya pues una cierta experiencia, 10 años de experiencia, estaba ahora allí en en, en, en la inauguración, el décimo aniversario, y quiero comentar un tema que creo que tiene su trascendencia. Eh, en China no, en China hubo el primer atentado yihadista, en China fue precisamente en Kuiming, donde nosotros tenemos la Joint Ventures. Hubo bastantes muertos en una estación de autobuses, eh, pues unos yihadistas eh, mataron a unos cuantos eh, ciudadanos eh, y se acabó. No ha habido más, de esto hará como 10 o 15 años. En, en, en la India ocurre lo contrario, los, eh, los musulmanes están aumentando su, su población eh, a marchas forzadas y el otro día, la curiosidad es que cuando estábamos en el acto de, del décimo aniversario de nuestra filial en Pune, eh, cuando estábamos allí en, en un hotel estupendo y al aire libre, de repente empezó el, el rezo, la llamada al rezo de los musulmanes, que no eran los nuestros, pero que entonces se oía en todo el barrio el, el, la llamada. Entonces están bastante preocupados en la India porque en la India los musulmanes representan ya el 18% de su población. Eh, bueno, pues entonces eh, termino diciendo que la China cambió desde que Deng Xiaoping, creo que fue el que dijo eh, hacerse rico es maravilloso o algo así. Entonces, claro, los chinos que venían de la época de Mao y que pensaban pues, que el comunismo, todos iguales y tal y igual, eh, pues y que eso era lo que había que hacer, eh, pues de repente salió el líder que era Deng Xiaoping, y les dijo, eh, ser rico es maravilloso. Y, y ellos, que ya tenían algo en la sangre, <risa> se pusieron a ello. Y, y bueno, eh, el, entre el mensaje del líder y ellos, que ya tenían el driver eh, dentro del cuerpo para, para convertirse en, eh, en empresarios, porque yo siempre pienso que el camarero que te está sirviendo la Coca-Cola está pensando, yo voy a montar un bar ahí enfrente y me voy a llevar a este de cliente. ¿no? O sea, ellos tienen esa gran mentalidad que yo creo que les ayuda mucho a ser, a ser grandes, eh, a ser empresarios. Entonces, para terminar, voy a decir que el país funciona porque hay desde las instituciones públicas dos cosas, voluntad de hacer las cosas rápidamente y fondos públicos para ello. Y por eso, cuando alguien observa las, las infraestructuras chinas, se queda con la boca abierta y para cerrársela hace falta que le aprieten así porque, porque si no, no la cierra. ¿Por qué no hay disturbios sociales en China? Porque todo el mundo ha progresado, unos más que otros, pero todos han progresado, en general, a las excepciones. Cada, uno, eh, cada año salen de las universidades, este es un dato que me han dado, no sé si es cierto, 25 millones de ingenieros en China. Un hombre de negocios del siglo XXI no puede permitirse el lujo de no considerar China entre sus prioridades. ¿Alguien es capaz de comprender cómo los chinos se han hecho con el comercio minorista de cualquier pueblo de Occidente? Eh, imaginaros eso, imaginaros que nosotros en Occidente decimos, bueno, me voy a ir a China, que es un, un país tan lejano, con una cultura tan lejana, con un país, con un idioma imposible, voy a superar todo eso y me voy a ir a un pueblecito de, de yo qué sé, de Dongguan, eh, y ahí me voy a quedar con el comercio minorista de ese pueblecito allí. Es que, a, a que, no, es que no me dejáis ni terminar, es que es imposible. Bueno, pues ellos eso lo han hecho aquí. Nos han dominado eso, bueno, o han empezado por ahí. Eh, bueno, eh, ¿alguien es capaz de comprender cómo los chinos se han hecho con el comercio minorista? La, termino diciendo, la recuperación después del coronavirus será en V. Hay que estar preparados... Eh, porque los chinos, si hay alguien que tenga capacidad de recuperar, eh, esto lo escribí cuando, 
cuando la, el coronavirus estaba allí, eh, ahora ya eh, está más aquí que allí. Pero bueno, eh, la verdad es que ellos tienen una capacidad de movilizar toda la economía estatal china de tal forma que la harán y yo creo que tendremos un segundo semestre de recuperación eh, económica de China muy importante. Eh, y, y para terminar, os cuento que de la empresa esta que yo, que yo eh, presidía, que se llamaba Hyperbaris, donde hacíamos máquinas de alta presión para eliminar las bacterias de los alimentos, resulta que de repente me dijeron, oye, que nos ha surgido un competidor chino que nos ha copiado la, la tecnología y hace ya máquinas y ha vendido la primera máquina en un cliente americano. Y dije yo, pues esto nos, nos cruje, eh, porque habían vendido un 30% más barata que la nuestra. Y además están convocando a todos los clientes del sector en Estados Unidos para hacer una especie de open house allí, eh, open house barra showroom, para enseñarles la máquina y tal. Y estábamos preocupadísimos y tal con aquella movida de los chinos. Eh, bueno, pues aquella famosa máquina nunca fueron capaces de ponerla en marcha. O sea, no, ellos fueron capaces de copiarnos o mal copiarnos la máquina, pero nunca fue, lo, lo cual se les volvió en contra. Porque claro, cuando mueves tanto y haces tanta tanta publicidad a favor de lo tuyo y luego lo tuyo falla, pues más vale que te hubieras estado calladito. Entonces, bueno, eh, a pesar de, de, todo, de todo esto y como dicen los, los grandes oradores, terminaré diciendo ¡Viva China! <risa> Nada más, muchas gracias. Muchísimas gracias. Eh, eh, ¿Preguntas? ¿Comentarios? Eva, eh, esto es una pregunta que quiero que me responda según su punto de vista. Eh, ¿Usted piensa que para una empresa tan grande como es Nicolás Correa, que tiene sedes eh, alrededor de todo el mundo, eh, piensa que es importante que sus empleados y sus directivos tengan eh, una parte importante multicultural? Muchas gracias. Buenas. Eh, en el ámbito de la guerra tecnológica que ha comentado entre China y, uh, y Estados Unidos, ¿cuál, bueno, ¿qué cree que tendríamos que... Um, que aprender los europeos o Europa en su conjunto, qué errores tendríamos que corregir para tener algo que decir en este ámbito. Gracias. Bueno, yo creo que lo he dicho. Eh, lo primero es unirnos. O sea, yo creo que Europa llegará a ser algo de la potencia internacional si es, si es Europa, llegará a contar como una fuerza eh, política importante. Si no nos unimos y si encima de no unirnos nos, nos vamos autodisolviendo nosotros mismos y vamos creando países dentro de nuestros propios países, acabarán en el concepto internacional, no contarían. O sea, España sola, por ejemplo, en el concepto internacional ya no, ya no, no, no contaría. Eh, si encima se divide entre cuatro, ya no lo digamos. Pero es que eh, incluso Europa entera, eh, si no, o sea, si tiene una sola voz, contará en el mundo y eh, podrá luchar contra esas grandes eh, eh, competencias que son Estados Unidos y China, básicamente, porque Japón también. Eh, no hay que olvidar que Japón sigue siendo la tercera potencia del mundo. Eh, pero, pero bueno, eh, yo creo que España y Europa tienen la obligación de, de concentrarse, de tomar sus decisiones y de ejercer su fuerza, su peso en el mundo eh, por esa vía. Por 
Secretaría de, de la Unión. Para una última pregunta, porque es que tenemos que conectarnos con esta que nos Vale, bueno, aparte de agradecerte la ponencia y las experiencias compartidas, eh, simplemente una preguntita. Has comentado anteriormente que tenías una empresa de 22 trabajadores, me parece recordar, en el continente asiático, y me interesa mucho saber, me interesaba mucho saber cómo se integran allí, porque imagino que están viviendo en, en Asia y ahí imagino que habrá gente española o gente europea. Me interesa mucho qué tal es la integración en, en el trabajo. Bueno, nosotros tenemos dos expatriados españoles en Shanghái. chino, eh, que es un poco la cabeza de, de todo el equipo chino, porque es un, es un comercial muy, eh, muy bueno y que lleva con nosotros muchos años, pero nosotros, nuestra gente de confianza son dos expatriados españoles que viven allí y que, bueno, pues que tenemos contacto permanente y tal. Eh, el contacto entre ellos, eh, pues yo creo que no es malo, eh, sin embargo, tenemos un, si no sale de aquí, tenemos un problema y es que allí no sé por qué las chicas chinas no, no se quedan mucho tiempo en la oficina. Hay mucha rotación de, de empleadas chinas dentro de esta pequeña empresa de 22. Entonces, eso lo tenemos que mejorar porque se ve que hacemos algo mal eh, en ese sentido. Pero, vamos, en general, eh, tenemos nuestros problemas, pero vamos, ya tenemos una experiencia bastante grande en nuestra filial en, en China ya cometer asistencia técnica y bueno, pues funciona razonablemente bien. Sí, sí, sí. ¿Dónde estudió el director de la oficina de Shanghai? Ah, el, el director de la oficina de Shanghai estudió en esta universidad. Ah, qué bien, por Sí, sí, sí. Y, y es, un, es un hombre que tiene mucho peso dentro de nuestra organización porque lleva el primer mercado del mundo, como creo que os he dicho antes. Y para nosotros es un hombre clave dentro de la organización, porque además China ha pasado de ser eh, un gran mercado a ser un poco el predictor de lo que va a ser el futuro nuestro. Entonces ahora la opinión de Nacho Alfayate, que es como se llama nuestro director allí, de qué es lo que tenemos que hacer para atender las necesidades de los clientes chinos en el futuro, también nos abre un poco el camino de qué es lo que tenemos que hacer también para el resto del mundo, porque China es ahora el que está marcando la diferencia. Y por cierto, que hasta hace poco tiempo los chinos te veían tu iPhone y te decían, ay, tal, el iPhone tiene usted el iPhone número no sé qué y tal y cual, y se sentían como, como halagados por ello. Ahora te lo ven y te dicen, es mejor mi Huawei. <risa> eh, eh, esto, esto marca un, un hito, ¿eh? una diferencia importante. Ellos ya se sienten muy satisfechos de lo que ya están consiguiendo con su propio desarrollo. Solo Cristina, no me es el director actual de nuestra ah, Pero además es un dato importante. Eh, buenas tardes. Me gustaría preguntarle acerca de su opinión como gran empresa que tiene acerca de la importancia en invertir en responsabilidad social corporativa, sostenibilidad. Si realmente cree que está creando valor, más allá un poco de lo que es el greenwashing, que se habla a veces, el tema de invertir como gran empresa en la responsabilidad social corporativa o en la sostenibilidad. Eh, bueno, eh, no, es que no, no quiero eh, buscar la salida fácil de, de decir eh, que sí a todo. Eh, la responsabilidad social en general yo creo que es muy importante. De todas formas, yo creo que las empresas tienen que, que buscar eh, su objetivo, que es el beneficio, eh, y, y además una empresa cotizada como la nuestra, pues se supone que ese beneficio va en beneficio de, todas, de todos sus accionistas y yo creo que ese es el objetivo eh, fundamental de nuestra empresa. Nosotros no somos una ONG, nosotros tenemos que eh, ganar dinero, eh, funcionar y hacer que nuestros accionistas se sientan muy satisfechos. Dentro de eso, nosotros también consideramos que, que nuestros eh, trabajadores se sientan satisfechos y, como yo digo, orgullosos, y cuando están en el bar y uno diga, ¿tú qué, yo qué, sé, ¿tú qué ganas? ¿Tú qué, ¿A qué hora entras? ¿Tú cómo te sientes demotivado? Que, que cuando conteste el nuestro, diga, es que yo trabajo en Nicolás Correa, por eso tengo estas condiciones. Ese orgullo de pertenencia a Nicolás Correa, a mí es lo que me gustaría que todos eh, tuvieran. Eh, dicho eso, en, en el tema del, del cambio climático y de la sostenibilidad, 
Yo soy de los pocos empresarios, porque parece que los empresarios no se han dado cuenta de que esto ha llegado. Eh, el cambio climático es una realidad y, por lo tanto, la sostenibilidad debe de... Eh, o sea, es que nos, nos eh, persigue a todos y es algo que tenemos que luchar eh, contra, contra el cambio climático de la mejor manera posible. Y es más, nosotros tenemos un, eh, una empresa con un proyecto de diversificación muy bonito que empezamos hace cuatro años, ahora todo el mundo habla de coche eléctrico, hace cuatro años no tanto, no tanto, no tanto. Eh, nosotros tenemos un proyecto para fabricar cargadores, y ya estamos en ello, eh, fabricar cargadores para vehículos eléctricos, o sea que nosotros estamos, eh, creemos en ello, creemos en, en la movilidad eléctrica y creemos en que hay muchísimas cosas que hacer por parte de las empresas. Eh, para ganar dinero, nosotros estamos para ganar dinero, el resto que lo hagan los políticos, nosotros estamos para ganar dinero y tenemos que hacerlo así, porque si no nuestras empresas morirían, pero podemos ganar dinero haciendo cargadores eléctricos, por ejemplo, pues esa está, ahí está la visión de, de la empresa. Pero lo hacemos y lo hacemos con fe y con mucha ilusión. <risa> Eh, yo tengo una pregunta sobre la, el relacionamiento de la, con las JV, JVs en China, porque yo he escuchado mucho que es un relacionamiento muy, muy difícil y las personas aquí en Europa tienen po poca, poca participación en las JVs en China. ¿Cuál es su, su opinión sobre eso y cuáles son su, sus eh, sugerencias para mejorar este tipo de relacionamiento? Eh, creo que lo he dicho, el 30% de las joint ventures en China fracasan. O sea que es un tema que no es nada, no es nada fácil. Eh, y hay otra cosa, nosotros hicimos la joint venture nuestra con mayoría absoluta, creyendo que así dominaríamos, la, tendríamos el poder de la empresa, y luego aprendimos que en China las decisiones importantes se toman por unanimidad. Entonces las ampliaciones de capital, eh, la hipoteca de la fábrica, etcétera, etcétera, las decisiones se toman por unanimidad, con lo cual el tener el 55%, que no que nosotros teníamos al principio, no servía para nada. Eh, o sea que, bueno, eh, digamos que hay una legislación que protege bastante al chino teóricamente minoritario eh, y que las relaciones entre los chinos eh, y los occidentales no son nada, nada fáciles eh, precisamente por ese afán que ellos tienen del win-win eh, pues hay que medir muy bien lo que se hace y asesorarse muy bien cuando hace uno una joint venture no hacer la joint venture así como a uno le parezca que debe hacer por cierto, usted tiene eh, acento brasileño. Sí, yo soy brasileña. <risa> bueno, pues en gran aplauso. Vale, pues si queréis un pequeño descanso mientras hacemos una minutos. Yeah, I see you. I see you. Yes. Thank you. Now, no. I'm afraid your sound is off. It is back again. Back. Yeah. I hear you. Uh, okay. You can hear me now? Oh, perfectly. Okay, yeah. sorry. Okay. Yes, this is. As I was saying that uh, we really uh, want to express our um, apologies for all the technical problems that we have had since this morning and that you've been all, you know, so kind. Thank you very much. So this is our, these all our students from the One Asia course in Burgos and I was introducing them to you. Um, you are Professor Dr. Birgis Valentina Vicious. Uh, you are the Dean and the director of the Institute of Communication from Nicolas Romeris University in Lithuania. And it is a pleasure for us to um, have you as our international guest, even though we cannot see your face, but uh, we're gonna be able to hear your voice. Thank you so much. I uh, explain students that you will be um, talking through the PowerPoint and there will be some questions at the end. Okay. Thank 
Thank you so much, Birgis. So we get started, right? Yes. Okay. Welcome, everybody. Uh, well, there, there, there are some technical problems, but they are not that serious as coronavirus. So, so we are still uh, <laughs> qu quite lucky with that. It so, is true. It is true. My name is Virgis, uh, and uh, my last name is very long, so it's better Virgis. I have experience of political journalism. Uh, I'm commenting on Lithuanian politics, and I also have, uh, have experience of participating in politics. Once upon a time, I was a advisor on politics and communication to Lithuanian Prime Minister, Conservative Prime Minister Andrius Kubilis. So uh, everything I will be telling you about Lithuania is based on my experience as a journalist, observer of politics, and uh, participant uh, of uh, Lithuanian uh, politics. Uh, now, um, today uh, is a public holiday in Lithuania uh, because we are celebrating uh, 30 years of independence. Uh, 30 years ago, on March 11, uh, uh, Lithuania uh, announced independence and ended uh, the period of Soviet uh, occupation. We uh, became independent sovereign states uh, with our own policy and more than a half of 30 years of independence we spent uh, like members of European Union and uh, NATO. So uh, we are uh, quite ordinary normal uh, European uh, country member of uh, EU and we enjoy uh, everything uh, uh, that is brought by transformative power of EU membership. In the process of uh, uh, access talks, uh, negotiations with EU, and later on as a member of EU, we are different country from uh, the country which was uh, in place 30 years ago. If not EU, we would be talking about something similar uh, to Ukraine, Georgia, or, or Moldova. Now we are a uh, modern uh, economy, uh, vibrant economy. Uh, we have uh, fundamental uh, human rights and liberties in place and functioning. We have uh, a standard European uh, environment agenda. And also, uh, we have a common understanding of uh, uh, EU uh, social uh, charter. Now, uh, but uh, uh, this is everything is nice and good, but we'll be talking, we'll, we'll be talking about things which are not that nice uh, and uh, good. So, uh, uh, Previous year, uh, in one of the European Commission documents, uh, Lithuanian environment policies were uh, evaluated as quite positive. You see, uh, where, uh, European Commission notes that uh, landfilling rate uh, is two, two times lower uh, than uh, six years ago. Uh, we are proud of being innovative in uh, saving environment and well deposit return a uh, refund for plastic and glass bottles a newly established system operates for three years in lithuania and proves very efficient we cleaned up a lot of uh, plastic bottles plastic and glass bottles from the forest by with the help of this system note well uh, european commission praises lithuania for introducing uh, hotline of the uh, Ministry of the Environment where people could complain about uh, uh, things with environment uh, they do not like. Generally, air and water quality in Lithuania is good. Uh, uh, we have uh, beautiful and uh, nice clean lakes and most of the, uh, the rivers are uh, clean too. 
And, uh, uh, well, generally, conformity with EU environmental legislation, fairly uh, good. In this report, uh, uh, European Commission notes only one uh, negative thing that, uh, uh, well, uh, our cars, our automobiles are using too much gasoline and basically pollution is, is quite high in uh, this uh, respect. Uh, now, uh, 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 European reports uh, uh, is one thing, and what we have uh, uh, in reality is sometimes different thing. Well, sustainability begins in your kitchen. Uh, uh, it's uh, actually a name Lithuanian and cook is, uh, in fact, my wife, uh, who likes to say that. And uh, I, uh, we will be talking about what is happening in Lithuanian backyard. Uh, 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 and uh, there you have, uh, uh, to, uh, in, in the year uh, 2020, a lot of uh, public outreach over serious environmental scandals. First of them, uh, the uh, left picture, uh, is uh, from paper mill on the seashore. Uh, uh, Lithuanian prosecutors disclosed that this paper mill, a uh, very uh, heavily polluting industry of paper, they were dumping untreated water into the uh, Kuronian uh, lagoon, uh, basically to Baltic Sea, for 10 years in, and big amounts secret pipe, uh, uh, which would sidestep legal pipe, which goes to, to water treatment facilities, was used uh, uh, for that. And uh, of course, it, uh, uh, this discovery caused huge public uh, outcry. So, picture in the middle uh, shows, uh, 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 it's a dramatic picture of, of the fire storage fire, which took nine days to put down and uh, the very hazardous air pollution uh, was caused by that. Uh, such a black cloud uh, was hanging over the, one of the southern cities of uh, Lithu Lithuania for uh, nine uh, days. And the uh, right picture uh, is a small dam of a very small stream, maybe stream is maybe one meter wide, but uh, the public uh, was very unhappy with the fact that Lithuanian environment controlling agencies were not able to, to simply detect who illegally built this dam and to remove it. And uh, uh, this uh, unhappy dam stood still uh, stands. Uh, now, uh, uh, this series of environmental scandals, uh, they caused public uh, debates and uh, questions were raised about ability of environmental agencies to control situation. Uh, 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 there were uh, concerns and suspicion that some of the uh, controllers uh, were too easily bribed by businesses to look other way uh, when, when massive pollution of uh, St. Coronian Bay, uh, Bay was uh, happening. And uh, basically all political class and government was suspected of favoring uh, uh, businesses uh, over uh, environment. And uh, uh, so uh, it's, uh, both discoveries were not very pleasant, but with them uh, came some uh, really good things. Like uh, uh, in this uh, southern Lithuanian town, mayor who uh, was fighting uh, fire uh, vigorously, uh, uh, communicating about uh, disaster in much more efficient way than central government, he be became national hero instantly. Uh, very, uh, 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 at the moment, uh, this 
Mega is the most popular politician in uh, Lithuania. Also, uh, uh, now uh, environmental enthusiasts uh, and activists are hunting for illegal pollution, like uh, the, uh, the illegal pipe uh, uh, in the right uh, upper uh, corner uh, of the screen. And, uh, well, uh, public is enthusiastically boycotting products of uh, polluters. You see a, a piece of toilet paper and hashtag, I'm not buying it. It's, uh, uh, this toilet paper is produced by paper mill, uh, which is polluting uh, Baltic Sea. And public is actively refusing to uh, buy uh, products by this uh, company. Also, uh, you, you now hear uh, calls for stricter regulation and more powers to envi environmental agencies. For example, uh, we dis uh, just discovered that uh, uh, authorities uh, are not allowed, uh, were not allowed to, to take unexpected, unannounced visit to, to the suspected sites of pollution. Uh, 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 same paper mill, uh, if you want to control it, you need to, to, to have, uh, to, uh, 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 have uh, war, to warn company uh, in advance that you will come uh, on such and such day and, uh, and uh, uh, well, uh, check uh, all uh, water treatment facilities and things like that. So uh, uh, now Parliament uh, is hearing uh, such calls much better and some new legislation which would empower environmental agencies more is being introduced as we speak. Now, uh, uh, and also, uh, uh, all those, for example, those Paper mill polluters, they uh, already uh, have, uh, uh, they are uh, waiting for, for uh, courts. The uh, uh, number of people are, uh, 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 are, are um, uh, have legal uh, uh, action uh, taken against them uh, by, by the state. Now, uh, uh, well, this year, uh, fresh uh, European Commission report from February 22nd uh, sounds a bit different from the previous one. It is more critical of uh, Lithuanian achievements. Probably, uh, uh, European Commission uh, uh, got to know about problems in, uh, with, uh, and scandals uh, with environment in Lithuania. Probably it, it reflects a new course by uh, uh, European Commission President Ursula von der Leyen, so-called Green Deal. So, uh, but uh, European Commission notes, uh, low resource efficiency, high pollution levels from fossil fuel and consumption in transport, little prog progress on the circular economy, uh, again, uh, uh, although uh, low landfill rate is, low, uh, is getting lower, uh, uh, European Commission uh, notes uh, that uh, landfill tax is too low and it does not stimulate, uh, doesn't encourage companies uh, to look for other ways of uh, uh, disposal of uh, waste. Again, weak control of waste management companies and polluting uh, Producers, like direct reference to the scandals we were talking uh, about. So, uh, and in some cases, uh, again, uh, uh, environmental activists they uh, uh, disclose that some uh, waste treatment uh, companies are also involved um, in uh, pollution. Now, and, and uh, the last point uh, here is little progress on green procurement and green taxation. Uh, let's say uh, uh, last year, uh, uh, Lithuanian Parliament was trying to introduce uh, any 
tax on uh, uh, car uh, uh, on automobiles uh, as any green tax, and they did not uh, succeed. Uh, uh, the introduction of this uh, tax uh, got uh, stalled. Now uh, uh, we talked about environments and uh, uh, general impression. Uh, about uh, uh, when we talk about environment is that uh, public uh, uh, saw a lot of business activities which have little control. It looks like businesses, including heavily polluting businesses, they, are, uh, they have upper hand uh, uh, against authorities and basically, sometimes it looks like they do what they want uh, uh, and without considering the um, ethical side of pollution uh, whatsoever. Now, uh, I think, uh, I think uh, this business, uh, business um, upper hand you could see also in social square. Uh, my, uh, my, uh, I think uh, what what is happening in uh, environment is some way connected with what is happening in Lithuanian social square. So. Uh, uh, in Lithuanian social square, we see a, a range of indicators uh, which point to the lopsided, off-balance uh, society. We start with, with uh, uh, the index of poverty. poverty. So we have 28% uh, uh, of population at risk of poverty and social exclusion, which is much more than EU average of 22%. Uh, uh, Second point here is that uh, income of the richest 20% of Lithuanians uh, is uh, uh, seven times higher than the income of poorest 20% of Lithuanians. This is a so-called uh, S80 slash 20 uh, index. And uh, these figures are from, from the year uh, to 2020. But next uh, slide, you, you, you have some older figures which is, are uh, similar. But it shows where Lithuania stands in European Union, uh, what concerns uh, uh, the rates, uh, uh, how rich people, how much uh, rich people are richer than poor ones. So you see, uh, uh, Lithuania is second from the bottom, real bottom feeder. Well, and uh, this table is in Lithuanian, so uh, you. It is your chance to, to learn how Lithuania is in Lithuania. It's Lietuva. And uh, actually next to Lithuania is Spain. And uh, again, you, you will le learn how to uh, name your country in Lithuania. It's Hispania. It's almost like, like you are saying uh, yourself, you know, uh, the name of your country. But the uh, interesting thing is that, that, that uh, yes, Lithuania is at the bottom and uh, uh, Spain is nearby. And, and EU average is uh, here. Uh, and, uh, uh, well, difference is in terms of, uh, uh, well, degree of, of riches and uh, 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 riches is serious. Uh, to talk uh, further about Lithuania as uh, polarized, 
uh, and this balanced society. Uh, again, uh, European Commission report notes uh, poor condition of uh, Lithuanian uh, education and uh, healthcare. Yeah, so uh, 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 funding of, of uh, on healthcare uh, in Lithuania remains low at 5.7 percent of GDP to compare with 7 percent as average in the EU as a whole. And uh, underfunding of uh, Lithuanian education and uh, health care is due uh, to, uh, to, uh, to uh, the very narrow tax base and a limited amount of public uh, uh, money to invest in education and healthcare, and of which we will be talking later. Here we, we have another uh, Lithuanian table with a popular uh, Gini index of social inequality. But uh, again, Bulgaria with 40% uh, is has a biggest inequality level, social inequality level in uh, Europe. In European Union, and uh, uh, inequality, the, 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 uh, uh, the main uh, indicator of Gini uh, index is uh, personal income, disposable personal income. So, uh, 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 the higher the index, uh, the less disposable in income uh, on average people have. So, Bulgaria is the worst, Lithuania is second worst, and uh, uh, Spain is fourth worst, with Latvia in uh, between. Now, uh, next slide is redistribution of GDP uh, uh, among population through the budget, through taxes. No, uh, uh, Lithuania here is at 29%, although it's quite old uh, picture, but uh, rate does not change. EU average is 40, Spain is doing better here, here we have Spain, 35 points, and Lithuania is 29. That means uh, uh, we, uh, uh, entire GDP produced by by uh, uh, Lithuanian population, created by Lithuanian population, uh, by Lithuanian working people, uh, in, in the form of taxes, 29% go back to uh, Lithuanian public treasury budget, and some of, uh, of this money returns in form of uh, social services, like education and uh, healthcare. That means uh, that uh, um, uh, uh, Lithuanian uh, uh, public uh, uh, Lithuanian uh, education and health care is systematically underfunded uh, because redistribution rate is that low. Uh, many Lithuanian politicians were promising to change this to have uh, higher taxation but they uh, did not uh, succeed it for, uh, for the last 15 uh, years. And the question is why uh, this rate is so uh, stubborn. Now, uh, uh, I, 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 I'm trying to indicate possible reasons for, 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 for this. Uh, uh, what is quite clear that Lithuania is ultra liberal uh, uh, society the, uh, with little government, low taxation, but uh, basically uninhibited uh, free market and private uh, enterprise. It is very much like uh, American model of uh, economy. And why it uh, happened? 
So uh, my guess would be that uh, the, in Soviet time, uh, Lithuanians were, uh, as well as other nations in, in the region, other post-communist countries, they were very tired uh, with Soviet style of planned uh, economy, where, which was almost all uh, public. And inefficiency of, of the old system uh, uh, raised expectations in uh, free market during the change of the guard, when Lithuania gained uh, independence. And initially, really, uh, free market uh, philosophy helped, uh, helped very much to, to put Lithuanian economy on track very quickly. And, uh, uh, but pro uh, problems we're talking about, this balance started a bit later uh, than initial period. So uh, again, uh, this American style philosophy was helped quite much by uh, Lithuanian uh, Americans, um, yeah, of which we have uh, almost half a million of Lithuanians, uh, of different generations living in America. Some of them uh, were returning into free Lithuania and opening uh, uh, their own businesses here or transferring them from, from, from states or, or uh, anywhere in the world indeed. And they brought with them this uh, uh, philosophy. And also we've got uh, two terms of uh, 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 basically American Lithuanian President Valdas uh, Adamkus, who was also uh, uh, supportive of this extreme uh, free market uh, understanding of uh, economy. But uh, the third line, uh, the successive governments were usually very pro-business. Uh, paradoxically enough, including post-communist social uh, democrats. Uh, we uh, never, in all 30 years, we, we, we never have uh, uh, never had a government that would uh, bring at least elements of uh, social care and uh, socialism. Former Communist uh, uh, Party, social, Lithuanian Social Democrats, there were too many rich people uh, in the party. Former, former Communist leaders were quite successful in, in, in changing their, uh, you know, red uh, directorships into uh, uh, and moving into business. Uh, and they, they uh, got uh, a better starting positions and uh, a lot of them during transition period became rich people. So uh, uh, social democrats and other governments, including conservative governments, they were uh, usually on, on the side of richer part of population. Uh, therefore, uh, such simple thing, uh, which would uh, uh, would change the redistribution rate considerably, real estate tax is still non non-existent in Lithuania, and and any attempts to to introduce it, they are basically blocked by the ruling uh, class. Further on, uh, labor movements in, Lith in modern Lithuania uh, usually was quite weak because uh, uh, trade unions were, were nominal in Soviet time and people uh, uh, do not uh, trust in uh, organized, lab organized labor movement in Lithuania. And the very idea of equality uh, was tarnished by the uh, Soviet system because Soviet system, uh, its central declaration was everybody is equal uh, in Soviet Union, while in reality uh, it was not. And also uh, public enterprise, uh, you know, state companies were, uh, uh, were uh, not much loved after Soviet power in Lithuania uh, ended. So re the result is a uh, uh, society where uh, businesses have kind of privileged 
dominating uh, position. And I'm, I'm quoting myself that uh, five years ago, in 2015, I wrote a comment on Lithuanian politics, which, which title was, Who will defeat a republic of business? Uh, saying in the article that, that uh, uh, businessmen uh, have more power in Lithuania than people or uh, politicians. So, uh, in, in this republic of business, uh, you have a certain uh, very special uh, culture where businessmen basically they are dictating, dictating political agenda to uh, politicians. We have certain uh, mild elements of oligarchy, oligarchy in Lithuania. Well, oligarchy, uh, the classical definition is when political and money power comes together. And in Lithuania, we sometimes have uh, people uh, who uh, uh, own politicians, big companies, and also media companies, like, like commercial uh, television. Of course, uh, in, in terms of uh, 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 oligarchy, it is not that bad as Ukraine or Russia or uh, any other country to the east of uh, uh, Lithuania. But still, some, 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 some elements of, this, uh, of it you can detect in Lithuania as well. And uh, businesses are very influential and basically the main uh, issue question always is do not dare to raise any tax because it's bad for uh, uh, business. It's kind of uh, old style Reaganomics. Uh, uh, and uh, uh, well, this culture keeps uh, uh, Lithuanian GDP redistribution uh, rate low for years. Uh, so any tax increase is a taboo. So business is always right uh, mentality. And if ethics equal business interest, that means uh, it is not ethics. Uh, because uh, ethics are about what is right and not about what is useful and what is profitable for uh, business. Now, in, in terms of practical policies, how it looks like in Lithuania. We had last uh, parliamentary election four years ago in 2016. And basically, uh, all mainstream parties were following pro-business agenda, traditionally. Ruling Lithuanian Social Democratic uh, Party, aforementioned uh, before, uh, was uh, uh, had a lot of corruption, corruption scandals, and they were pushing new pro-business anti-labor labor code. Yeah. Lithuanian liberals were caught in scandal and in big bribery scandal, one one thousand euros for uh, legislation taken for legislation favorable for uh, business. Lithuanian conservatives uh, were campaigning on uh, standard economic growth uh, agenda with little talk about social issues, uh, inequality, uh, different rate of redistribution and so on. So uh, 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 while mainstream parties were on the old road uh, of supporting business, uh, uh, election was swept by populist union of farmers and greens uh, with, with a promise of more social justice and campaigning against new labor code. Now, our dear populists and the ruling party now, they broke their promises almost instantly. Next day, they were for uh, new labor for business code and uh, uh, they attempted some steps to introduce some social justice, but uh, in general, uh, uh, new rulers in 2016, they took same old road. Basically, public was 
cheated. Now, uh, next possibility, next step, we will have parliamentary election in uh, October this year. And the question is, uh, uh, will it be different uh, this time? Uh, uh, my thinking is that it might be, and uh, uh, a range of reasons uh, why that could, could be uh, different uh, this uh, uh, time. Well, uh, as you saw with, with vigilante uh, uh, movements, uh, civil society is reinvigorated, has additional energy uh, uh, with uh, environmental uh, scandals. And uh, uh, outreach of people is getting stronger. Uh, they are more uh, strict with, with any kind of anti-green uh, uh, anti uh, policies, with any kind of favors to business in uh, uh, environment uh, issues. Also, new thing in Lithuania is that last year we have serious and more serious uh, and massive than before labor movement. We have really big uh, teacher strike and we have protests by university teachers, doctors, and people are uh, starting to voice their uh, dissatisfaction with with this uh, this balance towards um, uh, business, you know. Uh, well, uh, farmers and green government uh, lost popularity you know, with corruption scandals, inefficiency, and same pro-business uh, agenda. Uniquely enough, uh, Lithuanian Social Democratic Party went through split, basically all former communist guard step aside, they became completely unpopular. Uh, Social Democratic Party is overtaken by young people. And for the first time in 30 years, we have uh, unseen before in Lithuania uh, thing, Social Democratic Party, which is actually social uh, democratic, campaigning for social justice against uh, social inequality, against uh, 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 and for uh, higher uh, redistribution rates uh, and so on. Even Lithuanian conservatives, although ideology does not oblige them to do that, they, uh, they are now open to uh, social uh, issues. And very indic uh, indicative was a uh, election victory of new president of Lithuania, Gitanas Nauseda, who campaigned on welfare state uh, uh, slogan. Uh, so people voted, 70% of, of Lithuanians voted uh, for Nauseda because uh, uh, he, uh, uh, he uh, was uh, very clearly pro uh, uh, anti uh, anti business pro, pro uh, people. So uh, all in all, uh, uh, next election is a uh, possibility. And uh, to 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 finish um, uh, our talk, uh, uh, well, uh, I must say that Lithuania is not unique, uh, neither in the region nor uh, in the world. Uh, when, uh, uh, well, you could consider Mr. Donald Trump uh, a similar product like, like previous governments in Lithuania. When mainstream parties are not heeding uh, people's needs in a proper way, populists are overtaking it, or extremists. And uh, you could have uh, populists and extremists, uh, extremists on either side of the uh, political uh, divide. Because if, uh, for example, in America, mainstream parties do not deal with, with, with the worries of rust bell, belt workers, so uh, they will be helped either by Donald Trump or by Bernie Sanders. 
a left-wing uh, um, uh, ex uh, radical there. So it's up to, to Joe Biden to offer uh, something more convincing and serious than uh, uh, his uh, competition. Similar thing in Lithuania, if mainstream parties, uh, this time they do not win, uh, there will be somebody or some party or some movement uh, who will offer their uh, own uh, decisions. Like uh, in Poland, uh, conservatives, they, so now I think six years ago, they won election with on social issues, but at the same time, they brought a, a lot of uh, Euroscepticism, nationalism uh, into political uh, agenda. So the safer thing uh, for, for any political system in this part of the world is uh, that mainstream parties are open-minded and they address the major problems. In Lithuania, major problem is uh, social inequality and disbalance towards uh, business. So, uh, uh, well, uh, uh, I hope this time uh, balance will be amended, but, but we, uh, we will see. So, uh, that's about it. Thank you. And uh, questions, comments, advice, thoughts. Maybe we can clap. Yeah. Thank you. Thank you very much, Birge, for such an um, insightful uh, talk about Lithuanian situation. Uh, it's been very, very um, uh, enlightening, at least for me. Um, there is time now for questions, comments. I, I, I will start by saying that um, it's interesting to see that um, the situation in Lithuania is not that different from uh, Spain and uh, in, a, in, a, in, in a lot of, um, I don't know, I guess uh, it's, uh, it's not good stereotypes, but um, Lithuania looks like a, uh, in Spain we have the stereotype of Lithuania being very green country and being very conscious and environmental. And, uh, and so just listening to you, we realize that well, um, uh, we are kind of in the same, on the same page and um, uh, it's interesting to see the same link between poverty and inequality with uh, sustainability, no? It's, it, and also um, that corruption has no borders. <laughs> and uh, <laughs> and um, I mean, thank you for all the initiatives and all the proposals that you showed us. Uh, what is, I found more striking is the, um, the uh, I don't know if it was Instagram or it's just Facebook, this hashtag that you mentioned, I'm not buying it. I yes. think it's, it's very interesting. In Spain, we still have not had uh, initiatives like that. I know, for example, in other European countries, um, uh, well, UK is no longer a European country, but I know for a fact that, for example, um, when it comes to plastics, uh, there have been some um, correlated uh, movements, especially Christmas or like when the, the sales are very high to visualize the amount of plastic that we buy by, you know, ripping it off in supermarkets or big malls. But uh, we, we, we have, or at least I'm not aware of any Instagram or Facebook um, campaign to block uh, companies or supermarkets there are you know that they don't have a footprint uh, or they are not environmentally friendly uh, my question is um, that that move that um, initiative has been isolated or is it creating a movement in Instagram Facebook is it this movement um, young people or is it grassroots um, is it actually been effective uh, uh, this movement was uh, very spontaneous, basically, in, 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 in the course of the week after scandal broke, uh, mostly young people uh, initiated it, and uh, it went nationwide, and uh, it was efficient. Uh, supermarket chains started to remove uh, uh, products by this uh, paper metal in question from their shelves. So uh, it, it got consequences. It was quite efficient. 
And basically, it's, it was quick and ended quickly because uh, no product on the shelves were left. And just recently, I saw uh, there was one uh, report. Oh, in, in some, some town, in some, some city, in one market, a uh, supermarket, there are still uh, those toilet paper on shelf and it was removed. Basically, it was a successful, successful uh, uh, campaign. Not for the first time. The, the earlier, uh, the, the young, small group of young people, they campaigned against uh, the eggs which are produced in, in, in chicken farms where, where conditions for chicken are, are bad. So, so again, uh, they won quite, quite uh, uh, quickly. Uh, now, uh, Lithuanian supermarkets are starting to uh, get rid of plastic bags. We have already one chain with, with, without uh, uh, plastic uh, bags. So, uh, well, maybe this was uh, meant by, by European Commission, Lithuania is innovative, but uh, it is not government, it is people who, who are successful in that. Thank you so much. Um, okay, now there's a student question. Hi, Vilnius. Uh, apologize if I didn't pronounce correctly your name. Uh, but anyway, thank you so much for your talk. And I would like to mention something that you say that also Sianna mentioned before, that in general, we are not getting this sustainability and also this vision about circular economy. But it's not just in Lithuania and Spain, it's basically everywhere. And it seems like we need a coronavirus to reduce our carbon, uh, carbon emissions. Uh, anyway. Uh, that's actually the sadness part, that you need a virus to reduce the carbon emissions that we have and not by yourself. Um, what I wonder about is, is maybe it's because we don't have time. Maybe it's because our lives are getting that fast that we don't have time to even think about it. So maybe a solution, just not for Lithuanian, but for everyone, could be half time. I don't know. I would like to know your opinion. Uh, thank you. Uh, so the solution would be what? A hashtag? No, I'm afraid I didn't get the last part of the question. He will repeat. Mm -hmm. I was just wondering that maybe like one solution for the problem that we have is thinking about the time that we spend thinking about this. Because many people oh, are living quite busy in their lives, so they mainly don't have time for this because they have their own problems. They have kids, they have jobs, they have many, many things. So maybe a part of politics, education, or whatever, uh, maybe that will be a good point to follow. Okay, uh, I think I got your point. Uh, so, well, yes, I agree. Uh, thinking is always useful. And, <laughs> and uh, thinking uh, about important matters is, is uh, double useful. And, uh, well, it, it is a matter of public debate focus. If uh, uh, it's, it's a duty of everybody, if you feel uh, uh, that it is important, uh, you, well, everybody needs to, to, to take effort to make it central to, to society. And uh, uh, I think uh, uh, everybody could contribute. And now with, with, well, with coronavirus, we will have a lot of time uh, of, uh, for reflef reflection and uh, thinking. So, so let's use it uh, productively. Thank you very much. There is another student. Um, she wants to ask you another question. Uh, Mr. Burgos, um, from your point of view, do you think that education and a well-informed society are the main case to solve a majority of environmental problems in Lithuania and also in, in most of the countries from the European Union? Well, yes, education is very important, not only for environment, but in general. Interestingly enough, Lithuanian business lobby they are lobbying for years against uh, social sciences and humanities. And uh, uh, they would prefer people to learn only technical uh, uh, 
to in, indulge only in technical issues and nature uh, sciences. And my suspicion is because uh, you know, social sciences and humanities, they uh, uh, raise not only uh, the level of, of well, uh, uh, information uh, people uh, have, but uh, also the ability to, uh, to deliberate, to think, and to, uh, uh, to, well, to get focused on important uh, uh, things. So uh, 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 it is more general feeling of uh, 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 more general importance of uh, education. And uh, uh, in case of Lithuania, I'm, I'm really very, very uh, unhappy with the fact that in, in that Lithuania invests too little into uh, education, and uh, that means uh, the the ability of of uh, generations to come uh, to come is hampered uh, ability to think. Yeah, and uh, uh, but uh, of course um, I I, uh, I agree with with uh, also the narrow. Uh, uh, meaning of importance of education in, 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 on issues of environment. Yes, you, in order to, to fight for something, you need to know about that. And uh, 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 in this respect, um, uh, again, uh, civil activity, uh, 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 any success of green activists is education. Because uh, well, victories like like uh, removal of toilet paper from from supermarkets, it uh, it is education. It it is uh, it is a experience of success against something, which encourages to take more action. So uh, again, education uh, uh, I think in environment is not only uh, uh, well state organized, state funded, and so on. It's first of all self education. First of all, uh, your own uh, experience, and I, I would, would wish everybody has one or another success to continue. Okay, um, uh, Birgis, um, thank you very much. On behalf of Burgos University's One Asia Foundation and all the students of the course, and myself um, would like to really, really thank you for um, um, willing to participate under these um, unpleasant circumstances. Thank you for your sense of duty, uh, even though it's a national holiday. I hope you can at least enjoy the rest of the evening. And uh, well, thank you so much. We'll be in touch for paperwork, lecture fee, and all that. And uh, I'll get in touch with you in a few days. Um, thank you very, very much. And uh, I'll, uh, a big choose for all of you to stay healthy, first of all. All right. Thank you. Bye. See you. Bye bye. Bye bye. Bye -bye. Ah, ah, hold on, hold on. Uh, yeah, you want another question? Yes. Uh, Birgis. Yes. Yeah, sorry, there was one student who wanted to ask one more question. Sorry, okay, because I didn't fine. see it. Sorry. Okay. Thank you. Well, um, I'm interested because Lithuania entered in UA EU since not not that long time. So I will I found really interesting your point of view of how it was before and after EU and the power of how EU what was the difference of EU and the life of Lithuania. Mm -hmm. And I've also seen that China is one of the largest commercial partners of Lithuania, especially in their agricultural uh, industry. So I wonder, regarding the, the social responsibility, the traceability of, for example, products such as food, how do you see that the power of Europe in Lithuania can influence on how we can bargain from our, from our suppliers in China in order to create a, a better traceability and maybe to enhance a greener purchase from these types of products in your point of view? Uh, well, uh, it, it is very difficult for me to talk about uh, China's experience uh, because uh, I'm afraid we are living in very, very different uh, uh, worlds. 
yes, uh, there are uh, there are a lot of, of economic relations with China, uh, but lately, uh, interestingly enough, uh, with well, probably with uh, in relations with with events in Hong Kong, uh, uh, in Lithuania. Uh, 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 take on China is getting more uh, cautious. It's, it's getting more problematic in terms of uh, do we really understand each other? Because uh, no, very simple, uh, uh, let's say we, we have several of, of this kind of incidents uh, uh, in Lithuania, in, uh, in the capital city of Vilnius, on Central Square, uh, uh, young people organized a meeting to support uh, Hong Kong protesters. And, uh, well, China embassy came in force to count to uh, an organized counter meeting. And basically, uh, there were some some uh, almost clashes between two, two, two groups. And it, 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 uh, it, it looks very strange. Uh, with, with all our problems, uh, we have very simple, simple rule. Uh, everybody could talk anything. You know? Freedom of speech is, is, is uh, uh, paramount. And in this case, it looks like we do not understand each other. And uh, 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 there were several more incidents of this kind. So uh, uh, well, uh, when you talk about China and Lithuania, it is very difficult to, to, to get, uh, you know, uh, fewer talk about environment or economy and things like that without thinking about political side of business. Well, I, my, probably I disappointed you with my answer, but, but, but now uh, in Lithuania, uh, uh, this perspective, this course on China is, is quite, quite strong now. Thank you. Okay, no more questions. I think we're ready to go now. Thank you again and a big kiss. We'll be we'll be in touch. Thank you so much. Thank you. Bye. Bye-bye. Bye-bye. See you.